पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर इक्कीस प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर स्थान हो जहाँ तीनवटा प्राकृतिक सौंदर्यता रटक संभाव्यता बोक ताल यो वड़ा नंबर एकतीस प्राकृतिक रूप में धनी तो छो साथ धार्मिक स्थान रीठ को गरिमा अज बढ़ा इस वड़ा भि मुख्य रूप में पंद्रहटा भाग बड़ी मंदिर कोट गुंबा रीठर इस स्थान में रहकर विभिन्न पीठ दैविक शक्ति संपूर्ण देश र विदेश में समेत प्रचार प्रसार करना पोखरा महानगरपालिक वार्ड नंबर एकतीस ने प्रयास करगत तबर ने हमें कई प्रयास कर डनाथ कड़ेल पोखरा महानगरपालिक वार्ड नंबर एकतीस को वड़ा अध्यक्ष रे मेरे आपको वड़ा भि एटा धार्मिक क्षेत्र अगड़ी बढ़ा को लगी कई आप वड़ा भि का पूर्वाधार विस देखि लार्मिक रटन भिताने उद्देश्य का साथ एटा वड़ा ने धार्मिक प्रोफाइल निर्माण करना सुरू कर रो वड़ा में रहकर धार्मिक स्थल अलग पच्छि पड़े हु कि भाई महसूस भो रामी वड़ा समिति परिवार ने छलफल ग र इस कई रकम विनियत कर वड़ा को प्रोफाइल कराने तर्फ हमी उन्मुख भैया छो पोखरा महानगरपालिक वड़ा नंबर एकतीस भि धे धार्मिक स्थल अवस्था जिसमें सब भाई पैला तो यह पोखरा महानगरपालिक स्थापना नई लेखनाथ नगरपालिक को सब भाग उचाई में रहकर बेगनास कोट जिस हमें अलग प्रचार प्रसार में अगड़ी बढ़ा पर्च रिकस कर उद्देश्य का साथ तीन तह का सरकार छलफल अगड़ी बढ़ाई रखे अवस्था तस्तरी मेघनाथताल को किनार रहे उत्तरी भाग में जो मेघनाथताल बराह क्षेत्र जिसको निर्माण मंदिर भैर रही हमीर निरंतरता दी रहरी पचभई में रहकर देवराली मंदिर जिसको पूर्वाधार विस को लगी कई बजेट विनियत कर पांच पांडव नई वासस्थान क्षेत्र भारती रोपी एवं अत्यंत राम मंदिर निर्माण भैस कई व्यवस्थापन करना को लगी पर्यटन भिताओं को लगी धार्मिक व्यक्ति लैजान को लगी हम एक पहल भैर अवस्था तस्तरी अत्यंत राम चालीस बयालीस साल में सुरुआत करटिहम जो योगी नरणीनाथ बा जिस जो ठावब चिंता है शिव गोरक्षनाथ वेस को पर्यटन प्रदर्शन को लगी रेस को पूर्वाधार विस देखि लर एक कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने कुरा में हमी सोचि अवस्था छी हम अर्क एटा कोट वड़ा भि जो लमो स्वरा भेस को टापू भाग में लिखे ये चक्रदेवी मंदिर भाई जिस अमी साठी पैंसठी लाख रुपया बजेट विनियत कर सकते अवस्था छस्तरी बेगनाथ तालक किनार रहो अथवा बजार को नजिक रहे मंदिर तस्तरी शिव मंदिर खोला बीसी देखि लिम बीसी देखि लमो सर बेगनाथ हो मोरिया ये भि चाहिए धेरे मठ मंदिर निर्माण भैर रो व्यवस्थापन तेज को पूजा आजा करना को लगी हमी कई बजेटर दी रहे अवस्था जिसमें जान बेगनास को एटा देवराली भाई ठूलसारा देवराली भाई हमें गत वर्ष कई रकम छुट्या मरम्मत कर अवस्था रो वड़ा भि यो मठ मंदिर लगायत प्राकृतिक सौंदर्यता ताल तलाय पर्याप्त मात्रा में ताल को संरक्षण संवर्धन करते विदेशी व स्वदेशी पर्यटक भित्याने उद्देश्य का साथ हमी अत्यंत बड़ी खटे लागू अवस्था रेरो अपने कार्यकाल में यह क्षेत्र में जाने जो जो सड़क ती सड़क पीच करने कुछ में उन्मुख भारत राज्य हमी अत्यंत संवेदनशील भर जनता को आकांक्षा इच्छा लिपूर्ति करते क्षेत्र को विस 
यो पर्यटन क्षेत्र को विस यहाँ को धार्मिक स्थल को विस रहाँ का सब मानी व्यंगनस्थाल को पेरी फेरी में आपको व्यवसाय प्रमोट करते अगड़ी बढ़ना सकून रो जीविकोपार्जन भी करना इसलिए सहज वातावरण बनाऊँ भाई उद्देश्य का साथ हमी लागू छो रनता लागू कहीं कतई अब सातना कुरा मानी काम अब दौड़धूप अत्यंत रामस अगड़ी बढ़ना लगे भाई हिसाब से कोई मानी को अलग मन खुंस को अवस्था हमें भेट जिसमें चाहिए अभी बेगनाथताल बराह क्षेत्र को मंदिर निर्माण भैस पूर्ण रूप से व्यवस्थापन कर प्रदेश सरकार गत वर्ष पचास लाख रे वर्ष तीस लाख रुपया पर्व अख्तियार में चाहिए कई मानी मुद्दा हाँ अवस्था छड़ा ने प्रति उत्तर दुईटा लगाई सकते रही घरेलू को हाकिम सहित वड़ाईम आएर इस यहाँ उजुरी पड़ सकते अख्तियार ने भी हमीर अलग चाहिए ये काम के भाग रोक्न भाया होना भाई हिसाब से चाहिए अभी दुई तीन दिन भो तो रोक अवस्था वन मंत्री डिविजन वनकार ने लगायत रच्चस्तर का नेता रबंधित निकायसंग इस तुरंत निश दि पर्च मंदिर निर्माण कर विश्व का मानी आने रो वड़ा को मात्र नभकन ये क्षेत्रक राज्यक धर्मस्थल को रूप में विस कर हिसाब से हमी लगी अवस्था छसले क्षेत्र वड़ालाई सब साथी सब तह का सरकार मय मंदिर को लगी मैं वड़ा को तर्फब मेरे व्यक्तिगत तर्फ बा सब अपील भी करना चाहूँ नमस्कार म तारा नेपाली वड़ा नंबर एकतीस को जनप्रतिनिधि राम वड़ा नंबर एकतीस में धेरे धार्मिक पर्यटन स्थल इसमें अब हमें यो वड़ा वड़ा हमें यो इसलिए अगड़ी तल अगड़ी बढ़ा का लगी हमें विशेषकर यो जनामय हमें छुटाए काम कर संरक्षण करना का हमें काम कर आगामी दिन में हमी नहीं योजना छुटाएर यह भाग बड़ी समेटे अगड़ी बढ़ाने धन्यवाद नमस्ते मनोज मणि लाइन छे वड़ा नंबर एकतीस को जनप्रतिनिधि अलग हमी इस क्षेत्र में रहकर यह हम प्राकृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र भर विभिन्न किसिम का मठ मंदिर तथा प्राकृतिक स्रोत साधन ने भरिपूर्ण रहो हम इस वड़ा नंबर एकतीस में अलग हम यो विभिन्न तबर विभिन्न योजना काम अगड़ी बढ़ाई रखे अवस्था में इस धार्मिक स्रोत संस्था क्या धार्मिक क्षेत्र जस्त पचभया देवराली बेगनासकोट गोरखनाथ चक्रदेवी मंदिर तालबराई मंदिर लगायत का क्षेत्र समेत एट हमें डकुमेंट्री बना बना लगी रखे पक्की इस क्षेत्र को प्रचार प्रसार में इस क्षेत्र में को धार्मिक पर्यटन के हिसाब से एकदम अग्रणी भूमिका खेलने भपेक्षा लिखे धन्यवाद नमस्कार म धनदेवी तिवारी वड़ा नंबर एकतीस को जनप्रतिनिधि हम बेगनास एकतीस नंबर में धेरे मंदिर मंदिर को प्रचार प्रसार के लिए हमी के बाटो घाटो कदेरा पानी पिना को लगी तैं सुविधा कर मठ मंदिर र गुंबा का कार्य समिति के कस्ता काम र गतिविधि कर नमस्कार म पुरुषोत्तम अधिकारी इस देवी देवराली मंदिर को अध्यक्ष र इस देवी देवराली मंदिर यो पचभैया कसरी रहो भर मोर भाँचु परापूर्व काल देखि पांच पांडव आर बस को भर नहीं इस पांच पांडव को आर बस को होना इस पचभैया भनिए हो यहाँ चाहे पांच पांडव आर बस को पवित्र स्थल भो कारण शिला थी शिला में लाई ना देवी को दैविक शक्ति रहोक होता है यहाँ चाहे देवी देवराली मंदिर रहना गई हो यहाँ बा विभिन्न हिमशृंखला देखना सकता रूपा रेगनास को काख में रहे देवी देवराली मंदिर आप में धार्मिक रवित्र स्थल ने भरिपूर्ण रहे इस देवी देवराली मंदिर में नवदुर्गा दस को नवदुर्गा में फूलपाते भिताने लगायत चाह कालात्रि चाह नवरात्रि को पूजा होने गईगरी इस देवी देवराली मंदिर में हमें चाह महोत्सव को रूप में शीर्षस्थानी व्रत कथा आरंभ करो वर्षिनी 
हमें शुभारंभ करते आया छो अभी हमें माघ एगार गति फागुन बाहर गति समय शीर्षस्थानी व्रत कथा चाह देवी देवराली मंदिर में थापना कर संचालन करा टाड़ा भक्तजन इस देवी देवराली मंदिर में चाह स्वस्थानी को पूजा आराधना लगाय भक् भजन कीर्तन में रमन का लगी हजारों भक्तजन इस देवी देवराली मंदिर में आने भाग इस देवी देवराली मंदिर एकदम पवित्र दैविक शक्ति रहोक होना टाड़ा टाड़ा बा भक्तजन आने क्रम बढ़ो यहाँ आर शुद्ध मन मनोकामना चाह पूजा आराधना करे आपको इच्छा आकांक्षा पूरा करने धार्मिक विश्वास रहे धन्यवाद नमस्ते लसो फ्याफुला पोखरा महानगरपालिक वडा नंबर एकतीस स्थित लामा गांव तामंग समाज संपूर्ण तामंग समाज समुदाय को तर्फब देश विदेश में रहने हुए यहाँ ओडावासी संपूर्ण धार्मिक संस्था सब संस्था सब जाना सर्वप्रथम तो मीरबहादुर वाइबा इस एकांत कुना लामा गांव तामा समाज को तर्फ बा यहाँ संपूर्ण में मेरे समाज को तर्फ बा मेरे व्यक्तिगत तर्फ बा यहाँ सब सोनम लसार को तर्फ बा यहाँ मुरी मुरी शुभकामना व्यक्त करना चाहिए पर्यटन प्रबंधन को लगी हम ओडा में एवटा तामंग समुदाय को यह धार्मिक स्थल उर्गेलिंग बौद्ध गुंबा भी भूमि यहाँ को संपूर्ण संस्था अवगत हो पर्यटक जानकारी होस् भेतु यहाँ हम आदरणीय भाई संदीप घिमिरे भाई ने चाह यो एटा रिपोर्ट उठाने भाषा यो भिजुअल हेरे यहाँ को समय मिला हम उर्गेलिंग बौद्ध गुंबा को प्रांगण में यहाँ इसो आएर इसो गुंबा को चाहिए निरीक्षण करें गईदून भेम रोड़ा ने महानगर ने यहाँ भी धार्मिक स्थल रही यो धार्मिक स्थल कई सहयोग पाए देखि इसको कई डेवलप को लगी कई रकम हालां चाहम बनाई दिन पाए देखि यह तमंग समुदाय को अज राम होने थे ये धर्मप्रति चाह अलिक आस्थावान चाह यहाँ धेरे रहे भ यहाँ सब ध्यान में राखर ध्यानाकर्षण कर दून भेदि अति उत्तम होने थी भाई लगे मैं चाहे धार्मिक क्षेत्र को भयंकर धनी मैं महसूस कर स्थानीय नि महानगर राज्य ध्यान नदे जो मैं यदाकता लगा तईपन यहाँ को भोलि को दिन में ध्यानाकर्षण जाला भाई मैं अपेक्षा राखे और पर्यटन यहाँ घूम आखिर आईपुग्न होने भाई अपेक्षा लिखे दुई ताल को मज में साताल को बगैंचा में यो उर्गेलिंग बौद्ध गुंबा पश्चिमपटी को व्यक्ति हेने वाली घन घोर बस्ती चाहिए भर यहाँ बड़ हेखे साँचिक स्वर्ग में बस को जस्तु महसूस होने मैं आपू महसूस करे रहा फुर्सद बेला में पाल दिन को लगी हार्दिक अनुरोध करते फिर यहाँ अट्ठाइस सौ साठ साम लसार को हृदय देखि देश विदेश में रहने वाली संपूर्ण देशवासी मुभकामना व्यक्त करना चाहूँ लसो फ्याफुला नमस्कार धर्म रक्षेती रक्षित जय गोरख शिव गोरक्षनाथ पीठ सिद्धाश्रम पोखरा एकतीस पचबैया खुदी किमबेसी को यह प्रांगण में यहाँ मार्दिक स्वागत करना चाहूँ यह ऐतिहासिक तपोभूमि में अवधूत नांगा बाबा योगी महाराज जी को तपस्या पीछे दुई हजार आठ साल में यहाँ का भद्र भलादमी व्यक्ति सोजन व्यक्ति को सहयोग में पारी को पाखा डी को पाखा में ईटा भट्ट तैयार करी तो ईटा ने निर्माण कर गंडकी प्रदेश में गोर गोरखा पक्ष को यह ऐतिहासिक नाथ संप्रदाय को गोरखनाथ मंदिर यहाँ नाथ संप्रदाय को नाथ संप्रदाय अनुसार नहीं यहाँ पूजा होने गई ते बेला देखि को अखंड धुनी अल्लेम प्रचलित रो अखंड धुनी को भस्म लगाए पीछे हम शारीरिक दुख कष्ट रोग व्याधि निर्मूल होने एवं हम शास्त्रीय धार्मिक मान्यता रही आक अमरनाथ लगायत का महाराज जी यहाँ चाहे यो मंदिर में नाथ संप्रदाय अनुसार पूजा करते आने भाई ऐतिहासिक दस्तावेज बा हिज का कालखंड में धेरे साथी मंदिर रक्षण करना का लगी ठूल योगदान कर हमीर स्मरण यो भूमि मंदिर निर्माण करना का जगह दान कर पितृराज त्रिपाठी लगायत ढकाल परिवार अधिकारी परिवार कोईराला परिवार लगाय शिक्षा क्षेत्र का संपूर्ण परिवार और सोजन को ठूल भूमिका रहे रहा दान लगभग यह पाखो रेत गरी एक सौ रोपनी जगह यह मंदिर का नाम में कई दर्ता लाल पुर्जा छी दर्ता होने अभियान में छो अभियान में हमी लगी पड़ रखा छो रही नहीं निरंतर नाथ संप्रदाय को मठ मंदिर को संरक्षण का हिसाब से 
धेरै योगी महाराजजीहरूले यहाँ तपस्या गरेर आफ्नो इयालीलाई पनि उत्सर्ग गर्नु भएको छ र यहाँ उहाँहरुको शिला र मठ पनि रहेको छ र त्यसैको मान्यता अनुसार इनै इनै अभिप्रायले राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ ज्यूले 2041 सालमा धार्मिक जागरण फैलाउन धेरै ठाउँमा कोटियम गर्नुभयो यहाँ 2041 साल पौष महिनामा भव्य रूपमा कोटियम सम्पन्न भयो र त्यो कोटियममा यो धार्मिक जागरण फैलाउने अभियान नै सञ्चालन गरे र त्यतिबेला हामीलाई स्मरण छ हामी सानो थियौ त्यो सानो हुँदा पनि त्यति धेरै मान्छे देखेको सायद हामीले यो क्षेत्रमै हो आध्यात्मिक जागरणका हिसाबले मानिसहरु आएका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले हामीलाई ज्ञान भएको छ र त्यसपछिका कार्य समितिका साथीहरुले यो क्षेत्रको निर्माणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ यो भूमि यस्तो थिएन यसलाई सम्म्याउने देखि त लिएर यसको संरक्षण गर्न यो शिव गोरक्षना पीठ सिद्धाश्रम हुनुभन्दा अगाडीका समितिहरुको पनि ठूलो योगदान रहेको छ हाम्रो पौडेल परिवारका बुवाहरु ले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ त्यसपछि दिननाथ ढकाल जीले यो ठूलो भूमिकाका साथ यसलाई यो यो ठाउँको संरक्षण गर्न र यसको आध्यात्मिक जागरण फैलाउनका लागि यसको संरक्षणमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ र त्यसपछि 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पले हामी यो मन्दिर पनि अछुतो रहन सकेन र यहाँ एउटा कुटी थियो आश्रम थियो माथि गुरुहरु बस्नु हुन्थ्यो पुजारीहरु बस्नु हुन्थ्यो तल गौशाला थियो यहाँ विशेष गरेर गाईको संरक्षण गर्ने अभियान पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौ र स्थानीय स्तरका गाईहरुको संरक्षण हुने र गौ माताको संरक्षण गर्ने पनि अभियान छ त्यसपछि त्यो भत्किएपछि हामी तिबेला नै अधिवेशन भयो र त्यतिबेलाको नयाँ कार्य समिति बनिसकेपछि अब यसलाई सबैभन्दा पहिलो भूमिका नै त्यो निर्माण गर्नु थियो र त्यो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्नका लागि त्यतिबेलाका अध्यक्ष आदरणीय बुवा खेमनाथ भट्टराई लगायत हामी पदाधिकारीका कार्य समितिका साथीहरु पण्डु लगायतका सरकारी निकायहरुमा पूर्णमा धायो र हाम्रा सांसद जीहरुले सहयोग गर्नुभयो कालेन जिल्ला विकास समितिले सहयोग गर्यो त्यतिबेलाको खानेपानी संस्थाले हामीले यो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरेका छौ र यो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको मिक जागरण सँगसँगै सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्ने हिसाबले हामीले गरेका छौ र यो सब भवन अहिले पुरो छ यो भवन पूरा भइसकेपछि हामीले यसलाई गुरुकुल सनातनीय गुरुकुल स्थापना गर्ने एउटा सोच बनाएका छौ र त्यो सोचका साथ यो भवन अहिले यो अवस्थामा रहेको छ तारु अलिकति अप्ठ्यारो थिए र अहिले धेरै सहज अवस्था भएको छ बर्खामा आउन त मुश्किलै थियो अहिले धेरै ठाउँबाट पहुँच मार्गहरु खुलेका छन् यद्यपि ती मार्गहरु स्थानीय निकायको सहयोग रहेको छ महानगरपालिका वडा लगायतका स्थानीय निकायहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ र यो टारको चौतारो देखिबाट ठाडीखोरिया जाने बाटो बनाउने अभियानमा पनि हामी लागेका छौ र यसरी कान्तकुनाबाट आउने अभियानमा पनि हामी लागेका छौ यसको भौतिक संरक्षण निर्माणका लागि स्थानीय निकायले हिजो जुन सहयोग गर्नुभयो त्यो सहयोग र आवश्यकता हामीले अझै पनि महसुस गरेका छौ र त्यो भन्दा ठूला कुरा के हो भने अहिले हिजो हिजो हाम्रो पुर्खा र अग्रजहरुले यसको सम्मानका लागि जुन योगदान गर्नुभयो जग्गा दिनुभयो चन्दा दिनुभयो सहयोग गर्नुभयो हाम्रो 300 20 जना भन्दा बढी आजीवन सदस्यहरु हुन्छ उहाँहरुले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यो सहयोग अबको पुस्ताले पनि निरन्तरता राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ हाम्रो धार्मिक संस्कृति हाम्रो परम्परा र रीतिरिवाजलाई अछुन राख्नका लागि यहाँ हामी नववर्षको सुरुवात देखि नै पूजाका हरेक वार्षिक कार्यक्रमका पूजाहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौ चण्डी पूर्णिमा गोरख जयन्ती लगायतका महाशिवरात्रीका पर्वहरुमा ठूलो मेला धामधामका साथ हामीले पूजा गर्ने गरेका छौ हरेक सोमबार गुरु योगीहरुले यहाँ चाहिँ हवन गर्ने काम गर्नुहुन्छ जय गुरुदेव शक्ति केन्द्रका साथीहरुले यो परम्परा बसाल्नु भएको छ हरेक महिनाको सोमबार हवन गर्ने कार्य सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरुलाई पनि म यतिबेला सम्झन चाहन्छु र यो भवन बनाउने यहाँको मन्दिर बनाउने विशेष गरी यहाँको भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नका लागि हाम्रा संरक्षक जीवहरुले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ आदरणीय कृष्ण बहादुर कुवर बुवाले यो महाकालीको मन्दिर यो प्रांगणको निर्माण अनि यो भैरवको मन्दिर र अनि हामी गुरुदेवका साथीहरुले यो अखण्ड ध्वनिको यो भवन र हामी 41 साल देखि तको त्यो भवन लाई चाहिँ निर्माण गर्न हाम्रो नरेश शंकर पालिके निर्माण खा खाण डाक्टर बद्री पौडेल इन्जिनियर विद्यानाथ भट्टराई लगायतका अग्रजीहरुले ठूलो योगदान गर्नु भएको छ यसैगरी यो ट्रस्ट बनाउनका लागि मेघनाथ घिमिरे ज्यूले सहयोग गर्नु भएको छ र यस्तै यस्तै धेरै साथीहरुले यहाँ ठूलो कन्ट्रिब्युसन गर्नु भएको छ हिजो भन्दा आज यसको स्वरूप धेरै परिवर्तन भएको छ यो परिवर्तन सँगै भोलिका दिनमा यसको संरक्षण सम्बर्द्धन र यसको आध्यात्मिक जागरण र नाथ सम्प्रदायको संरक्षणका लागि यहाँका हाम्रो पिठाधीश आदरणीय बलभद्र नाथ जी महाराज जीको जगतमा हामीले अस्त्रमा एउटा राष्ट्रिय नाथ सम्मेलनको आयोजना गर्यौ त्यसले पनि यसको आध्यात्मिक जागरणमा ठूलो टेवा पुगेको हामीले महसुस गरेका छौ र यसरी नै यहाँ यो 31 नम्बरमा भएका सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन र इन्जिनियरको महत्त्वको बारेमा जागरण गराउन हामीले एउटा प्रस्ताव राख्यौ वडा कार्यालयमा र त्यो वडा कार्यालयले यो प्रस्ताव अनुरूप यो एउटा अभियान जुन हाम्रो अभियानलाई स्वीकार गर्नुभयो र यो प्रचारका हिसाबले होस् या आध्यात्मिक जागरण फैलाउने हिसाबले
सहयोगले होस् वडा नम्बर 31 परिवारले यो जुन सहयोग गर्नुभयो यो प्रचारका लागि यो सामग्री तयार गर्नका लागि यहाँलाई वडा नम्बर 31 परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसैगरी सम्पूर्ण सम्पूर्ण 300 हाम्रो 20 जना आजीवन सदस्य खुदीका धेरै परिवारहरूले यहाँ सहयोग गर्नु भएको छ पछबेयाका धेरै परिवारहरूले यहाँ सहयोग गर्नु भएको छ किम्बेसीका सम्पूर्ण साथीहरूले धेरै योगदान गर्नु भएको छ बेगनाथ त लगायत यो क्षेत्रका र सिद्धासम शक्ति केन्द्रका लगायत सम्पूर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ त्यो सहयोग निरन्तरताको आशा गर्दै आगामी दिनमा विशेष कार्यक्रम गर्नका लागि पनि यहाँहरुको ठूलो सहयोग सद्भावको अपेक्षा गर्दै यो यो आध्यात्मिक जागरण शिव गोरक्षनाथ पीठ सिद्धाश्रमको एउटा जुन शक्ति छ त्यो शक्ति हामी सबैले महसुस गरौ र भन्दै म यहाँहरु सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु जय गोरक नमस्ते मेरो नाम बुद्धिबहादुर गुरुङ मंगल धर्म चक्र बौद्ध गुम्बाको अध्यक्ष यो मंगल धर्म चक्र बौद्ध गुम्बा 2057 सालमा चाहिँ विधिगत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की गुम्बा विकास समिति काठमाडौँमा दर्ता भएको छ र 2057 साल देखि अहिले सम्म धेरै अध्यक्ष यहाँ नेतृत्व चेन्ज भइसक्नु भएको छ र त्यो नेतृत्व चेन्ज हुने क्रममा म चाहिँ यो संस्थाको धार्मिक संस्थाको चाहिँ अध्यक्ष बन्न आइपुगे हामी 11 जनाको 11 जना कार्य समिति छौ यो म अध्यक्षमा आइरहँदा मंगल धर्म चक्र बौद्ध गुम्बा यो यस्तो स्थितिमा थिएन अलि पिलर मात्रै ठड्याको चाहिँ स्थितिमा थियो र हामीले चाहिँ यही ठाउँको बासिन्दाहरु मिलेर चाहिँ हामीले यो एउटा धार्मिक स्थल बनाउनु पर्छ आस्थाको स्थल केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ चन्दा संकलन गरेर हामीले यो निर्माण गर्यौ निर्माण कार्य पनि लगभग लगभग सम्पन्न भएको छ यसलाई चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नको लागि अहोरात्र खटेर लाग्नु भएको हाम्रो प्रिय भाइ रमेन्द्र मान गुरुङ विक्रम गुरुङ र सचिव आदरणीय दाइ ज्ञानबहादुर गुरुङ जी हुनुहुन्छ हाम्रो धेरै मेहनत पश्चात यो चाहिँ गुम्बा रह्यो यो गुम्बाको उत्तरतिर चाहिँ बेगनास्थाल र रमणीय हिमशृंखला छ र दक्षिणपट्टि रुपाताल छ यसको नजिकै चाहिँ हाम्रो पीपी सेना ध्यान केन्द्र छ हामीले चाहिँ यो गुम्बामा चाहिँ औसी र पूर्णिमा हरेक औसी र पूर्णिमामा चाहिँ यहाँ पूजा आजा हुन्छ यहाँ चाहिँ बिहा शुभ विवाहको पनि कार्यक्रम रहन्छ र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ लोसार यो गुरुङहरुको चाहिँ लोसार पर्व चाहिँ हामी यही गरा दशा काटेर यही मनाउने गर्छौ र बौद्ध जयन्ती पनि हामीले मनाउँछौ र यहाँ हामीलाई चाहिँ धेरै व्यक्तिहरुले धेरै संस्थाहरुले हामीलाई यहाँ चाहिँ डोनेसन गर्नु भएको छ त्यो डोनेसन गर्ने क्रममा चाहिँ 108 बत्ती डोनेसन गर्नु भएको छ अनि त्यस गरेर चाहिँ बजाउने ढ्याङ रो झ्यालीहरु डोनेसन गर्नु भएको छ र अब यसको चाहिँ पूर्वाधार चाहिँ बन्न अझै बाँकी छ र म समग्र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो दुई तालको बीचमा रहेर पनि यो संस्था पूर्वाधारको हिसाबले अलि पछाडी छ यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौ र यो गुम्बा स्थापना गर्नको लागि जो जो व्यक्तित्व आदरणीय व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु कोही स्वर्गवास हुनुभएको छ उहाँहरु प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरुबाट हामीले सल्लाह सुझावहरु लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौ नमस्ते मेरो नाम हरि थापा मगर मेरो घर यही अलिकति थोरै तल यो ठाउँलाई लामा स्वर भनेर चिनिन्छ यो पोखरा महानगर अन्तर्गत 31 नम्बर वडा र यो भन्दा उतापट्टि 28 नम्बर अनि यो ठाउँको नाम छोटकरीमा भन्दा हामीले देवीथान तर पनि यसको पूरा नाम भनेको चक्रदेवी मन्दिर अहिले चाहिँ हामीले त्यो के रे माइनटमा लेख्दा चक्रदेवी मन्दिर संरक्षण तथा पर्यटन प्रबन्धन समिति एउटा खडा छ यहाँ अनि यही समितिले सम्पूर्ण गाउँलेहरुको सहयोगमा यस मन्दिरलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यति धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ सबैलाई थाहा छ एकचोटि आएको मान्छे भिजिट गर्न आएको मान्छे पुनः दोस्रो पटक तेस्रो पटक आएको देखियो किनकि सबै 360 खुलेको छ यो ठाउँबाट हिमाल हिमाल पोखरा भ्याली सम्पूर्ण एयरपोर्ट अनि बेगनास्थल दिपाङताल यो सम्पूर्ण भ्याली बेगनासको डाँडा मादी पारी सम्पूर्ण देख्न सकिन्छ र सिटीबाट पनि अत्यन्त नजिक जम्मा पन्ध्र बिस मिनेटको ड्राइभ यतिमा यो पाँच सय रोपनी वरिपरि क्षेत्रफलको हाम्रो यो ठाउँमा गर्न सम्भावना धेरै बोकेको छ तर त्यो त्यो राज्यबाट थोरै सहयोग नपाइएको कारणले अहिलेसम्म पिछडिएको अवस्था र अहिलेसम्म हामीले यो ठाउँलाई यो मन्दिर जुन बनेको पुरानो मन्दिर थियो यो अत्यन्तै पुरानो मन्दिर हाम्रो बाजेहरूलाई पनि थाहा थिएन अरे कहिलेबाट पूजा सुरु भएको थियो भनेपछि त्यति एक्ज्याक्ट इतिहासमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ तर यसरी सम्झन सकियो कि अत्यन्तै हाम्रो लगभग जे जो बाजे 
होने बेला में यह मंदिर तस्त पुरान थी अरे तर यहाँ कस को चाशो कमती रहे हो या अल्लेम तस्त अगड़ी बढ़ना न सकते अवस्था लास्ट इयर मैं यहाँ गाँवलीर यह मंदिर को अध्यक्ष बनाने भेस पीछे यहाँ संपूर्ण झाड़ी थी ये बनमारा उन्ू सीन्यू सब ढाक एकदम बिल्कुल मंदिर भी नदेखने अवस्था थी तर लास्ट इयर सब जगा संपूर्ण गाँवली हम आप आए हाँसी कुटो कोदालो संपूर्ण लेकर आए हमें संपूर्ण फाड़ू फाड़े सफा कर सर्लक्क देख सकने वातावरण बने इसमें मंदिर से एकजा मनकारी आमा हो साइन ओली मेरे अपने अंटी भी हो साईली अंटी हो आमा को साइली बनी वहाँ बट वहाँ को एकल खर्च में यह पक्की मंदिर बनाई दून भेस पीछे यहाँ अन्न यह पिकनिक स्पोर्ट को हमी ढांचा तैयार कर आठवटा दसवटा स्पोर्ट हु अभी कम से कम पचास साठीवटा भाई बड़ी ठूल बस अट्न सकने पार्किंग स्थल हमी सब रेडी रेडी इसम हम संपूर्ण को यह दुई हजार पांच हजार बीस हजार पचास हजार संपूर्ण सहयोगी दाता रकम संकलन कर कम से कम पंद्रह साढ़े पंद्रह लाख जस्त खर्च भाई छ महीना अगड़ी तो अल्लेम राज्य को पैसा हमें चलाक छेन रही आएर चाहिए एट पंद्रह लाख को बजेट पड़े तो पंद्रह लाख हमें यह वाल अलग ठूल कम से कम तीन मीटर बाहर बाहर को तीन मीटर कर डबल फराकिल वा के आगन बनने अज सुंदर तो थपि अर्क एटा अर्क बजेट भी पड़े यही इयर में यही इयर में हम काम कर टेन्डर में जाने रहे महानगर अंतर्गत न तो भाई हमी समिति पाने भग अगाड़ी नहीं करते अब तो टेन्डर को कुछ अब कहीं होने वो ठेकदार कुछ ठेकदार पर्च तो पचास लाख को पड़े हमें के अंदा टोयलेट यो साइड में यहाँ पिकनिक स्पोर्ट को साइड लाइटा रोक पश्चिम पूर्व को साइड लाइटा कर दुई ठाम में लेडिज एंड जेन्ट्स अस पे चेंजिंग रूम मंदिर में अभी अर्क रहा खाने पानी को रिजर्व टैंकी पच्चीस देखि तीस हजार लीटर को रिजर्व टैंकी तो बना अस पे स्पोर्ट टू स्पोर्ट तो ढुंगे सीढ़ी तो पुरानों ढांचा को तो सीढ़ी बनाकर स्पोर्ट टू स्पोर्ट सीढ़ी जोड़ अभी तलब स्कूल निर चढ़ने मेन मुख्य द्वार प्रवेश द्वार तो द्वार में हमें स्टील बीच में स्टील को पाइप राखे अलग चाक्लो कम से कम चार मीटर को सीढ़ी बनाऊ मानी पुए बट हिड़न मिलने करें और कतिपय अभी तो डिजेबल अपंगर फिर मंदिर में आने वहाँ इच्छा होने तरह हिड़न पड़ने एवं कारण देखिए पश्चिम बट आने बाटो हमें बिगाड़ेन ठक्क मंदिर को वाल समय टैक्सी लिया वहाँ झर्न सकूँ और वहाँ मंदिर को दर्शन कर सकने अवस्था बनाया छो रेक्स्ट इयरसम हम यह राज्य सपोर्ट करते गए भी ठावला हमें एट अत्यंत न सब भाग राम आकर्षक को पिकनिक स्पोर्ट बना सकने भाई हमी पूर्ण भी विश्वास में छो रहा इसमें हमें कम से कम सौ प्लस सौ डेढ़ सौ जान को ग्रुप आए भी दसवटा एगारवट ग्रुप हमें एक ही दिन में वहाँ व्यवस्थापन कर सकने हम क्षमता से ठावले देखे हम स्पोर्टर नौवटा अलरेडी भैस हमें ती टोयलेट बाथरूम मत जोड़ना बाकी छो दु चार वा ट्रस्ट हु बन इस साल में अब नेक्स्ट इयर बट तब पिकनिक खाना आने सकूँ एकदम खुले ठूल ठूल रूप में हमें मैनेज कर सकने वातावरण बनाऊ रहा विदेश तीर हो ये ठावला राज्य के गर्थ गर्थ मैं भी दुई चार वा देश तीन चार वा देश घूमे नेपाल को थुप्रे ठावर कुना कुना घूमे ये रमाइल ठाव कम ठाव में देखे रहीर को अनुभव में के भू मैं राज्य के ये ठाव पाने वाले तो राज्य तो के बनाथ्य बनाथ्य तर दुर्भाग्य हम ये सब तब हमें ठा मथि केन्द्र नहीं सुचारू रूप में काम नतात घोटाला मत सुनि तर राज्य के गरोस् नगरोस् राज्य को आशा चाहिए हमी तर हमी तो कस लगे आपको गाँव आप बनाऊ भाई जमा को नारा थी तेरी नहीं अलग संपूर्ण गाँव लेकर यहाँ संपूर्ण लिखी आने वाले वहाँ नेक्स्ट इयरसम थुप्रे चेंजेस देखने हने आने महानुभवर भी एकचोटी यह ठाव में मैं झूठ बोले अथवा गप मत करे अथवा रियल हो रियलिटी हो तब आए बुझदीन हो चक्रदेवी माता ने संपूर्ण हमी संपूर्ण जगह को नेपाल को रक्षा करूं भन्द म बिदा लिए हस्त धन्यवाद सब नमस्कार म कृष्ण प्रसाद ढुंगा जलेश्वर शिव मंदिर व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष बेगनास ताल को जो प्रवेश द्वार में रहकर इस पवित्र भूमि जलेश्वर शिव मंदिर को प्रांगण में हमी छ मंदिर परापूर्व काल देखि हम इस क्षेत्र में गौमाता जो चरीचरण करे इस क्षेत्र में आएर गौमाता ने पानी खाने ये जो एट घाट रहे हुए इस गाई घाट को नामकरण बाटो प्रख्यात रहेक भने पानी संग जल संग नजिक रलसंगक मथि रहो शिव को ठूल शक्ति रहोक जनविश्वास भैया इस जलेश्वर शिव मंदिर को नाम बा हमी सब पूजा आजा कर अवस्था रहा विशेष कर शिवरात्रि में हमी विशेष धूमधाम का साथ पूजा आजा कर बत्ती चाहे दीप प्रज्वलन हम कर धुनी लगा रन्न्य दैनिक पूजा पाठ तो हम भई नहीं रख रन्न्य विभिन्न पर्व में विभिन्न अनुष्ठान रुद्री लगायत हमी एक भर्खर मत्र हम एक सौ आठ 
महामंत्रीजय पाठ एक सौ आठ दीप प्रज्वलन रही हमी यही मंदिर में श्री स्वस्थानी माता को जो पाठ हमी रहरी नई हमी क्षेत्र में धार्मिक जागरण जो हम वैदिक सनातन धर्म अंतर्गत का विभिन्न चाहे अनुष्ठान हमी हमी अगाड़ी बढ़ रखा छो इस क्षेत्र में अब हमी टटकार रूप में एटा मंदिर एट कलात्मक मंदिर ये परापूर्व काल को पुरानो मंदिर हो रहा इस मंदिर निर्माण करने हम एटा भविष्य को योजना छंतरिक तथा बाह्य पर्यटक जो चाह विशेषगरी धार्मिक जो मित्र राष्ट्र भारत बाहरलाइन सलाह सलाह सुझाव अनुसार एट कलात्मक मंदिर को आवश्यकता को महसूस हमी सब रेसतर्फ हम समिति चाहे अगड़ी बढ़ रखे हम जानकारी भी कराँच रेघनाशताल यो आप मेंपालक अथवा विश्वक एवं पर्यटक क्षेत्र हो रेत्रला क्षेत्र भी धार्मिक तथा पर्यटन को हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का वरीपरी धर धार्मिक पर्यटक गंतव्य अंतर्गत को जलेश्वर शिव मंदिर जो बेघनाशतालक प्रवेश द्वार में रहोक हमी इस धार्मिक अनुष्ठान मार्फत हमी आप धर्म जागरण को अभियान में लगी रख जय जलेश्वर मेरे नाम लोकनाथ पांडे इस बेगनाथ को नागरिक इस संस्था को ये बेगनाथ कोट विकास संस्था निर्माण निर्माणकर्ता यहाँ पंद्रह सौ चौबीस में कुलमंडन शाह ने यहाँ ये कोट स्थापना करें यहाँ को रस्ती बस्ती संरक्षण करने व्यवस्था मिलाया कुछ इतिहास था इतिहास काशी को इतिहास लेखने राजा राम सुवेदी होता प्राप्त कर ज्ञान हो यो यो पर्यटक ठाव होना दक्षिण तीर हे मादी गंगा सेती गंगा बेगनाथताल रूपाताल पोखरा ये तो पश्चिम तीर हे रूपा को कालिक स्थान उत्तर तीर हे यांगजा कोट ये तो पश्चिम तीर हे पूर्व तीर हे ये तो सैकलुंग कोट यो तो रमणीय ठाव त हिमाल देखि चार यहाँ का यहाँ पर्यटक आए पर्यटक लोभ्याने ठा हो यो ये एकदम रमणीय स्थान तेना पूर्व राजा यहाँ इस कोट स्थापना करें महाकाली भैरव को स्थापना करें यहाँ पूजा हाने परंपरा था असौज में ठूल दस में यहाँ प्रतिभा देखि दशमीसम पूजा आजा होनी चैत्य दस में यहाँ पूजा हो पूजा हाने परंपरा यहाँ कायम छो गुठी थी तालपुरुआ पुर्या बुढ़ा अल छई रकम अलग गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय राख अच्छा को अब यहाँ अर आमदानी के छेन अब यहाँ कसरी दिए के निर्माण हो दिएन देखिए कई छेन यहाँ अलग ये अवस्था यहाँ ये चार तीर घेर पाए देखि सुरक्षा हो पर्यटक को आकर्षण बढ़्यो भाई मन सा तर ते निर्माण कर सकता छेन व्यवस्थित होना सकते हैं ये पर्यटक ठाव भर पर ओजल पड़े जो छाई में पड़े छाई में पर्न भाई प्रचार प्रसार करने एटा मध्यम को आवश्यकता यहाँ हमें तो कर सकता ये कर दिखाई यहाँ पर्यटक आँथे यहाँ के विस होस हो गाँव को विस हो रो पर्यटक र सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक सब थोक को संरक्षण हो रस होने हम धारणा हो इसको बारे में धर ऐतिहासिक कुछ यहाँ छन अब तेस व्याख्या करने वाली लमो हो छोटकरी में मैं ये टुंगाए हस् हस् नमस्कार मो शिवालय मंदिर उमा महेश्वर मंदिर को उपभोक्ता समिति को अध्यक्ष हूँ चाड़पर्व में चाह दैनिक कार्यक्रम हो अब यो यो त्यो बावन्न त्रिपन्न साल देख साल तीर चाह निर्माण कर 
निर्माण कर रहे हैं पॉइलर निर्माण भाव को चाहिए ये तो ये चौतारा को बाद रहे ये यार ये तो मात्रे थी यो पची चाहिए हमले तालवाट चीनेर ले आ रहे चाहिए पीला राले रहे चीनेर ले आ रहे चाहिए यो बहनी ठाम सांगरो आने रहे बनाई है रहे टॉस पनी पची बनाई हो मैं और दच्छी बासी बना गो अने यो बनाऊंगा ह रावरावरा कार्यक्रम और उपनिषद गर्तम, गर्तम जब तो भूकंप गांव को बेलाता है नहीं हमले भूकंप स्वस्थ शांति वाले रहता है नहीं लोगों रुद्री गराम तो तो लोगों रुद्री में रहता है नहीं तो तेज दिनों को खर्चा चाले रहने यहाँ का उपभोक्ता और यहाँ सावाई होने धर्माल भक्तता� सौरा से हजार रुपया बात हुई थी तो सौरा से हजार रुपया हमले भूकंप को पीड़ित लाइफ पर निश्चय कर रखा मेरे मंदिर बात है और अन्य तो हमले दोनों को मुख्य 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 पार्वान साइनी हमें निरंतर साइनी कार्यक्रम चलाऊं सम और हमरो अली अली पहला था ये दिवस सेवा निकली रामरो चले हुए थी और यहाँ बहुत सी रन आखि� बुरा बुरी हो रही है यहाँ दिवस वाम बॉस नहीं माने कुछ ऐसा नहीं बुरा बुरी हो रहा है बुरा बुरी हो रहा है अली जाल उन्हर तो रहा है ये थेरा ये जाल में तो ऐनी तेरी सावा की छाई ना ये हम लोग गौर में सीजन में आ बिजनेस कर रहे तो ऐनी आमा सामुआ को टूली चाहिए नियमित चाहिए भागवत पढ़नी रामायण आइले जाड़ा ले ना बाए को राय इसमें तो नहीं हमले अन्य ये मंदिर तो नहीं वहाँ बयान वेल का पूजा करना तो नहीं पूजा करना आजीरो बाए को वारा हमले पहले पालो लगा रहा पानी दुबारा यारिंग बयान वेल का पची आवा ये सही तो बाए ना आवा के पैसा तो नहीं भगत जानवर साथ तो नहीं दान मागा ब्रह्म तो नहीं पूजारी आखिर चाहिए क्रम सालम बने रहा हमले पहले शुरू में ही पूजारी रहा है को यहाँ हमरो बड़ा गुरु उसको बेगनास्ताल को बड़ा गुरु लाये चाहिए हमले पूजारी रखें वहाँ ले चार वर्षों तक पूजारी दर्नु और आओ मायले अली नशात में जस्तो बाएं कसोगर भी वाला बने रहा साल लाल लेना है लेन तीस आने आता था कि ठाम हम कोई एक जाना हमले खोजे हमले वाला तो पांच साल अनुभव बंदा रामरो मानसी चाहिए यहाँ को बयान वेल का पूजा आने चाहिए पूजा आ रही है उन्होंने रा हमले दायनिक चाहिए का अंतु पूजा संचालन करने चाहिए पूजा लाय चाहिए खर्चा अब कसर पूर्ति करने तो नहीं बंदा खेल रहा है चा� बने रामले शुरू कर दियो, हमरू पहले लॉक से तो पांच पांच लाख जाती हुआ है पुजारी चला उन सब केला वन्नी लॉक से लेते हैं बुधानो शुरू आ रहे काम हमले बुधानों दे जाना खेल रहे हैं ना आइडे हमरू तो इन्हीं लगभग साढ़े लाख जाती चाहिए अच्छे कोशिश तो इन्हीं पैसा सा तेरे को ब्याज वाटा हमले चार हजार बार तो शुरू आ रहे हैं क्या हमले कार्मस आइले बिर्दी गरम दे गा रहा पूजा इले मासिक चाहिए आठ हजार रुपया तो तालाब स्वरूप चाहिए हमले दिन सम भाटा मल को मंदिर बने इंतियो तो आइले चार ही तीर चोक बार ये चाहिए आइले चाहिए ये शिवालय चोक बने इंचे हमरे अब अलिकिति ठाम अलिकिति सांगरो तर बस्ती को मायना सा निकले रामरो उनसे बयाने बेल का दुबारा बस्ती को जाएं उनसे यहाँ कौन से लिए बिया सिया करने पारे वाले पानी चले ना पाऊन उनसे ले आ रहे बिया करने उनसे बर्तन बंद करने वाले चाय पानी ले आ रहे तो गौर ने वाचा को गौर ने वाचा हर त्यस्ता चाहिए कि त्यस्ता चाहिए आपना चाहिए � देरे चाहे साथी ले चाहे ले आर गौर नो उनसे आ विवाह गौर वाले अन्य हमले तो ये उटा नियम पन रहे आसम विवाह गौर नहीं लाये चाहे मंदिर को लाये चाहे हजार रुपया आ ये मंदिर उपो गौर अनसार चाहे चार लेनी वनेर चाहे वनेर आसम आ यह तो चाहे 
यस्ता आफ्नो चाहिँ जन्मसो सन्मसो चाहिँ रुद्र सुद्र गर्नेले आफ्नो सो इच्छाले 4-500 रुपैयाँ चाहिँ यो मन्दिरले चाहिँ दान गर्नुहुन्छ हामीले त्यसरी चाहिँ नि सञ्चालन गरेका छौ र राम्रोसँग चाहिँ चलेको छ अहिले चाहिँ आयो हामीले जति सक्यौँ त्यति चाहिँ राम्रो चाहिँ भयो यो सबै बार बन्धन चाहिँ नि हामीले यो उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ नि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यो निकै राम्रो ठाउँमा निकै शोभनीय ठाउँमा छ यहाँ चाडपर्व चाहिँ नि अब जस्तो दुर्गा नवदुर्गा चाहिँ दुर्गा थापना हेरिन्छ जनै पूर्णिमा चाहिँ नि जनै मनपर्ने हेरिने व्यवस्था पनि हेरिन्छ तिजको चाहिँ नि चाहिँ चोलि चेलीबेटीहरूको चाहिँ तिजोमा चाहिँ नि यो पञ्चमीको पूजा गर्ने पनि यहाँ चाहिँ नि सय डेढ सयजना चेलीबेटीहरू चाहिँ नि हुनुहुन्छ पूजा गर्नुहुन्छ यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ नि हामीले यहाँ सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र हामीले चाहिँ नि साउन महिनाभरि अहिले गान भजन गर्दै त बेगुनाथ तालमा गएर चाहिँ नि साउनको सोमबार सोमबार चाहिँ नि बेगुनाथ तालमा गएर चाहिँ नि अनि यहाँ ल्याएर जल चढाउने हेर्ने चाहिँ नि व्यवस्था पनि हामीले नियमित गरेका छौँ त्यो कोभिडको बेला एक वर्ष छोडियो त्योभन्दा पहिलेदेखि त सुरु गरेको हामी नियमित गरेका छौँ यस वडाभित्र विभिन्न प्रकारका मन्दिरहरू निर्माण भइरहेका छन् भने उद्घाटन र प्राण प्रतिष्ठा पनि भइरहेका छन् र विभिन्न प्रकारका धार्मिक क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् जस्तै पेङ्नस्तालको किनारामा प्रत्येक महिना महाआरती सञ्चालन भइरहेको छ बेङ्नास्तालको किनारामा बराह मन्दिर पनि निर्माण भइरहेको छ यस मन्दिरको निर्माण पछि यस वडाको धार्मिक पर्यटन विकासमा निकै नै टेवा पुग्न सक्ने आकलन वडा नम्बर एकतिसले राखेको छ प्रकृति सुन्दरता अत्यंत भरिपूर्ण दृश्यवालोकन को केन्द्रबिंदु चारैतर्फ हरियाली आंतरिक तथा बाह्य पर्यटक को गंतव्य स्थल जहाँ बड़ हिमाल सर्लक्क देखि जिस को वरीपरी हरियाली यो ताल को वरपर चार दसवटा कोट सं सुरू में चाह अब हमी पचवैया देवराली कोट सी प्रसिद्ध भगवती को मंदिर त्याद तल गोरखनाथ को मंदिर छिवशक्ति पीठ अस को संगसंग आए पी यहाँ जलेश्वर शिव मंदिर छंकार शिव ओंकारेश्वर शिव मंदिर छि को अर्गु कालिक कोट भैरव मंदिर मंदिर बेगनास में कोट भैरव मंदिर चार तीर धार्मिक धरोहर ने बेस्टित यो सुंदर रो ताल को नजिक बराह मंदिर यो बराह मंदिर यो तो प्रसिद्ध किंवदंती यो यो धार्मिक ठूल शक्तिपीठ हो इसमें हमारा अग्रज पिता को भनाई अनुसार वर्ष में एकचोटी मेला लगता बिंदवासिनी की बाराई मंदिर यहाँ आनी बराह बाराई को मिलन होनी रर्ष को रूप में लीएर बराह यहाँ बस को बाराई चाह वहाँ बस को भाई किंवदंती अनुसार खोजी कर पाइज 
र यो ताल भित्र यो बेगनास ताल अब हाम्रो देशकै एउटा ठुलो चाहिँ ताल हो तेस्रो ताल हो यो लेखनाथ भित्र सातवटा ताल छन् सातवटा तालहरु मध्ये सबैभन्दा ठुलो ताल हो यहाँ पर्यटकहरु बाहिरबाट आउँदा खेरि पनि यति आनन्द लिन्छन् यति चाहिँ मन्त्रमुक्त छन् उनीहरुले प्रशंसा गरेको फर्केको पनि यहाँ पाइन्छ र यहाँ रहका धार्मिक पीठहरुले पनि पर्व अनुसार आफ्नो सांस्कृतिक धर्म रीति रिवाज परम्परालाई चाहिँ धानेर अगाडि बढाउने कामहरु पनि भइराखेको छ अहिले बरा मन्दिर निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ गण्डकी प्रदेशले 50 लाख रुपैया राख्यो 2075 सालमा हामीले यहाँ महायज्ञ गर्यौ महायज्ञ गरिसकेपछि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरु के के हुन् त भनेर ती पूर्वाधारहरुको तयारीका लागि पहिलो बरा मन्दिर नै देखियो बरा मन्दिर निर्माणको काम अगाडि बढेर हामी चाहिँ बराको कम्प्लिट भइसक्यो लक्ष्मी नारायण चाहिँ अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ यहाँ हामीले भगवानको मत्स्य अवतार प्रथम अवतार पनि हामीले यहाँ राखिरहेका छम भगवानको मत्स्य अवतार छ त्रिशाल लोकन त्यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ पनि बनाइरा छौ यो तालको वरिपरि हिजो विगतको समयमा दुर्घटनामा परेका चाहिँ मानिसहरुको पनि स्मरणका लागि एउटा पितृ स्तम्भ छ आफ्नो पितृहरुको लागि पनि त्यहाँ स्तम्भमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने ठाउँ पनि हामीले बनाइरहेका छौ र यहाँ आपतकालीन यो गत वर्ष चाहिँ यहाँ आप डुवा दुर्घटना भयो त्यस्तो बेलामा मान्छेहरुको उद्धारको लागि बीचमा आपतकालीन उद्धार एउटा सानो चाहिँ घर पनि छ आपत पर्यो र हावा हुरी आयो भने मानिसहरु त्यहाँ अवतरण हुने र सुरक्षित हुने बन्नु जस्तो पनि हामीले मिलाइरहेका छौ कर विकास भनेको कुरा क्रमशः हुने कुरा हो 81 हुने कुरा होइन त्यै पनि यहाँको चाहिँ क्षेत्रमा क्रमिक हिसाबले विकास अगाडि बढिरहेको छ कुरा राख्ने अवसर दिएकोमा म प्रिय बाबु सञ्जीवलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु बाबुको पनि बढोत्तरी भएर जाओस् जय होस् नमस्कार मेरो नाम देवेन्द्र राज अधिकारी एसी पोहरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 को वडा सदस्य हामी पोहरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 31 लाई विश्वमा नै चिनाउन चाहन्छौ किनभने यो ठाउँमा विश्वका मान्छे पर्यटकहरु घुम्न आउँछन् र यहाँ विभिन्न प्रकारका पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरु छन् तिनैको तिनैको प्रचार प्रसारका लागि हामीले यो डकुमेन्ट्री तयार गर्दै छौ अहिले र हाम्रो वडामा बिकट भएर पनि बजेट चाहिँ एकदम कम कम्ती आइराखेको अवस्था छ बजेटको अभावमा हामीले गर्न खोजे जति गर्न सकेको छैन तर पनि हामी धेरै प्रयासरत छम र आगामी दिनमा अहिलेसम्म भएका कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनहरुमा यी पर्यटक स्थलको करिडोर कोर्ने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने धार्मिक र पर्यटक स्थललाई जोड्ने अ जोड्ने एउटा पर्यटकीय मार्ग बनाउने उद्देश्य चाहिँ हामीले लिएका छौ अहिले जसरी भाइहरु जस्तै विनोद तिवारी र सञ्जीव घिमिरेले हामीले वडाबाट यो गर्ने भन्नु गर्न गर्न लगाउनु भन्दा पनि अगाडिबाट नै धेरै प्रयास गरेर उनीहरुको ठूलो योगदान छ यसमा र अहिले बनाउने कुरामा त उनीहरुले आफूले यो हाम्रो लगाइन त सानो लगाइले ठूलो काम गरिरहेका छन् यसले उनीहरुलाई काम गर्ने पनि प्रेरणा जागोस् भन्ने भनाइ पनि म राख्न चाहन्छु व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा भाइहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न यो डकुमेन्ट्री एउटा प्रयास हो यस किसिमका सामग्रीहरु आगामी दिनमा उत्पादन गर्न सबैको सहयोगको आवश्यकता छ यस वडा प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न भए पनि प्रचार प्रसारको कमी छ हामीले हाम्रो ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईहरुको मूल्य सुझाव र सहयोगको आवश्यकता सधैं रहिरहने छ